pessoal, eu sou a Fabiane, sou CEO da Team Kids e me pediram para falar de um momento de desafio na construção da minha startup. A Team Kids é um aplicativo de livros e jogos socioeducativos. É, durante o primeiro ano, os fundadores decidiram fazer o bootstrapping, pagar todas as despesas, abrir mão do salário. Então, a gente teve um período aí longo de testes e fomos crescendo, fomos validando a, a nossa ideia, o nosso público, é, as formas de monetização. Chegou um momento importante de qual todas as startups que começam a crescer, que é aquele momento de pensar em receber investimento. É, a grana estava acabando, a gente sabia que o processo de captação de investimento seria um processo longo, ainda mais para o nosso mercado, que é um mercado é, de educação infantil. Então são poucos investidores que têm aí uma grande afinidade com esse mercado e, e esse processo costuma demorar aí de quatro a seis meses. Além disso, como nós é, já somos é, empreendedores mais experientes, é, nós não queríamos um investidor que é, interferisse muito no nosso processo de inovação. A gente entendia que a gente precisava manter a, os nossos objetivos, manter é, a, a, por, por um longo tempo ainda o foco no produto a, ao invés de na receita e que a entrada de um investidor poderia inverter as nossas prioridades. E, e uma das coisas que a gente também não queria, por ser ainda um estágio muito inicial, era fazer um, um valuation muito baixo da nossa empresa, abrir um percentual muito grande, porque como o nosso produto é um produto de escala global, a gente já tinha em mente que iríamos precisar de outras rodadas, então a gente não podia fazer uma diluição muito grande. Então a gente queria realmente estar no controle é, da empresa, da situação, das decisões por mais tempo, mas a gente precisava do dinheiro. A solução que a gente encontrou foi é, fazer o equity crowdfunding, né? a gente precisava de smart money, é, não queria gastar muito tempo dentro do processo de busca do, dos investidores e queria ditar as regras do, do acordo, né? do deal. Então, para a gente foi a melhor opção, é, nós abrimos, fomos a primeira startup brasileira a fazer equity crowdfunding pela plataforma do Brota, né? É, nós tivemos aí um mês e meio de captação, então foi um processo bem rápido, onde eu continuei focando bastante no negócio, ao invés de reuniões e cafés e almoços com os investidores. E no final disso, nós tivemos aí 55 investidores que entraram, acreditaram na Timo Kids e que mantiveram as condições que nós queríamos, que era ter a liberdade de, de seguir é, à frente do produto com todas as decisões é, e também acabou abrindo um leque de oportunidades em função das é, habilidades individuais desses investidores, do networking que eles é, trouxeram para a plataforma, que acabou sendo um plus. Então foi uma decisão bem difícil, o é, um momento de você trazer outras pessoas para fazerem parte dessa empresa e é, nós tivemos a felicidade de encontrar um, um método que se encaixava dentro das nossas condições. Então, a gente ficou muito satisfeito, agora a gente está numa outra fase, já crescemos mais, fomos para 190 países e já estamos abrindo uma nova rodada é, de captação, agora sim, dentro de novas condições. Um beijo grande para vocês, espero que tenha ajudado aí, de repente, a clarear ah, o momento que vocês estão vivendo. Um beijo!